ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ എസ് അബ്ദുള്ള വരെയാണ് എസ് എൻ എസ് അബ്ദുള്ളയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ലോഹിതദാസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹബന്ധം ഏറ്റവും ഇഴയെടുപ്പം എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോഹിയോടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ അത്രയും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു പിന്നെ അത് ലോഹിയുടെ അവസാന കാലം വരെ തുറന്നു പറയാം അതിനിടയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലോഹിയെ പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ലോഹിയാണ് ലോഹിയെ പോലെ ആരുമില്ല ലോഹിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏത് പടവും തനിയാവർത്തനമായാലും കുടുംബപുരാണമായാലും പിന്നെ എസ് എൻ എസ് അബ്ദുള്ള കമലതളം ഭരതം അമരം ഇങ്ങനെ കൗരവർ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ ഞാൻ ചേർന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ലോഹിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്നോട് എന്തോ അല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പേരുകൾ പരസ്പരം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു ഹൃദയം പാടും ലയ സിന്ധു സിന്ധു എന്നാണ് ലോഹിയുടെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ഇഷ്ടമുള്ള അനീതിയാണ് അവൾ അവൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പാവം അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ദേവി എന്നുള്ളത് ഭരതത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതുപോലെ പാഥേയത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ രൂപം എൻ്റെ രൂപമാണ് ഒരു സഞ്ചിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജുബിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ അത്രയും ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ വരും ഹിസൈൻ സബ്ദുള്ളയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വരുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഹിസൈൻ സബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് പറം ഇതില്ലേ ദേ ഗോപിക സ്വന്തം ഇതെല്ലാം രണ്ട് പേര് പാടിയപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലോഹി കഥ എഴുതുന്ന തുടങ്ങുന്നത് കഥയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് പുള്ളിക്കും പാട്ടിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നിൽക്കുക പാട്ടിങ്ങനെ വരുന്തോറും പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് ഹാരം പിടിക്കും എന്നെ കണ്ടാലും എൻ്റെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളും അങ്ങനെയാണ് ഹിസൈൻ സബ്ദുള്ളയുടെ ആ വരവുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മദ്രാസ് പോയി ഹിസൈൻ സബ്ദുള്ള ചില പാട്ടുകൾ നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരു ചില മേഖലയുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രമദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഒരേ പവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് അതിൽ സംഗീതവും സാഹിത്യവും ചേരുന്നതിൻ്റെ ചേർച്ചയും മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒരാളങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഏകത്വ കഥയിൽ യമുനയിൽ ഒരു വനമലരായി ഒഴുകിയ ഞാൻ ആ നായകൻ അതാണ് ഏകത്വ കഥയിൽ സരവിയിൽ ഒരു ചുടും എഴുന്നീർക്കണമായി ഒഴുകിയ ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിഹാസങ്ങളെ പുരാണങ്ങളെയൊക്കെ തൊട്ട് തലവിടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് അജൈവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിനകത്ത് ആ ദേവസഭാതലം പോലെ ഒരു പാട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സംഗീത വിദ്വാന്മാരൊക്കെ അത് ഏറ്റു പറയുന്നതാണ് ദാസേട്ടൻ പാടിയ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് സ്വരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ അത് ഇറങ്ങിയില്ല ആ പാട്ടും പാട്ടും പടവും ഇറങ്ങിയില്ല അതിനകത്ത് ഈ പാട്ടിൽ ഒരു അഹങ്കാരിയായ ഒരാൾ വരികയും അയാളായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അനന്തൻ്റെ കഥയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അയാൾ പോലും കീഴടങ്ങുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സംഗീതത്തിലെ പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുമ്പോഴാണ് കർണാടക സംഗീതം ദക്ഷിണേന്ത്യ അല്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിരിവൊന്നുമില്ല ശരിക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒന്ന് ബേസ് ശ്രുതിയും താളവുമാണ് പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും പ്രകൃതിയാണ് മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും സംഗീതം വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അവസാനം 
നമ്മൾ കലഹിക്കേണ്ട ഒരല്ല എല്ലാം ഒരേ ഗംഗയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആ ഗംഗകളെല്ലാം ഒഴുകിയിട്ട് ഒരേ കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന ഒരു സ്വരപ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വരപ്രസ്ഥാനമാണ് സംഗീതം എന്ന് അതിൽ പറയുന്നത് ആ പാട്ടിൽ അതെനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചിലരത് കണ്ടില്ല അടിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ കണ്ടു എന്ന് അടിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അടുത്ത ഓരോ പാട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ സമയത്താണ് ഇന്നലെ വരുന്നത് ആ ഇന്നലെ പാട്ടുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് മറ്റേ അപ്പോൾ എന്നോട് പപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു തിരുമേനെ ആ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് വരണം കാരണം അവിടെ വരാൻ ആരുമില്ല അവിടെ ദൂരവും കൂടുതലാണ് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ലോ ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഓ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇന്നലെ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ പയ്യന്നൂർ വരെ വന്നു പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ കഴുക്ക ഭാഗത്ത് വലിയ ചിറയുണ്ട് ആ ചിറയുടെ ഒരു പടവിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിപ്പും ചില ധ്യാനവും ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമല്ലോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള താമസിക്കുന്ന കഥാകൃത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയൻ പയ്യന്നൂർ സതീഷ് ബാബു സതീഷ് ബാബു എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുളത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പപ്പട്ടനോടുള്ള പത്മനാഭനോടുള്ള അപാരമായ സ്നേഹം അയാൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്നോട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കാണണം ദാമരട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ കുടകിൽ കൂർഗിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നോ പപ്പട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഉടനെ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി നേരെ എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും ചോദ്യമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബസ്സിൽ പോയി കുടകിലെത്തി ബസ്സിലാണ് പോയതെന്ന് മാത്രമേ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അവിടെ എത്തി ഇയാളെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പപ്പട്ട നല്ല ഉറക്കാണ് വെളുപ്പങ്ങലായി രാത്രിയാണ് യാത്ര അവിടെ എത്തി പിന്നെ പപ്പട്ടൻ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളെ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിന്നെ ജോഷി മാത്യു അന്നത്തെ പപ്പാട്ടൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ജോഷി മാത്യു ഒക്കെ ആയിട്ട് പപ്പ ഇവൻ സതീഷ് ബാബു സുഹൃത്ത് സൗഹൃദമായി സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ നിമിഷം അതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന സതീഷ് ബാബു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രയാവുകയും അവനൊരു ജോലി കിട്ടുകയും പിന്നെ ആ ജോലി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറാൻ പപ്പട്ടായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം പിന്നെ ജോഷി മാത്യുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം സതീഷ് ബാബു എന്ന കഥാകൃത്തിനെ ഏറ്റവും വലിയ നിലയിൽ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ലെവലിലേക്കായി അയാൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത്ത അടുത്ത ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാം ബാബുവിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തള്ള് ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതാണ് ബാബുവിൻ്റെ ഒരു കഥ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതായിരുന്നു അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയനാണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ചു പോയി അകാലത്തിലാണ് അയാൾ പോയത് ഒന്നും ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ആവാനുള്ളത് സമയത്ത് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അയാൾ പോയത് അതെനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ലോഹി അതേപോലെ ഇത്രയും എൻ്റെ അവിടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലോഹിയായിട്ട് പിന്നെ അവസാനം എൻ്റെതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് കുറ്റമേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് വെറുതെ ആൾക്കാരുടെ എന്തോ ചില ഗോഷ്ഠികൾ കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു സ്വരസ്യം ഉണ്ടായി ആ സ്വരസ്യം പിന്നെ ശരിയായി അയാൾക്ക് ശരിയായി എനിക്കെപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവസാനം നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ എന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാട്ടു എഴുതി ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോഹി എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഥ അത് ഈ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഈ കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി മിത്ര നമ്പ ഒരുപാടായിരുന്നു ഈ മിത്ര നമ്പ ഇളമ്പറക്കോടത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ശരിക്ക് ഇ എം എസ് നമ്പ ഒരുപാടിൻ്റെ അനന്തരവനാണ് പിന്നെ ഈ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് അഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കാരുടെ ബന്ധുവാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് അഷ്ടഗ്രഹത്തിൽ അഢ്യൻ എന്നൊക്കെ അഢ്യൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ പതുക്കെ വിഷയം മാറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുപാട് പരിചയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിച്ചേട്ടനെയും ജനാർദ്ദനം ചേട്ടൻ അതുപോലെ ശ്രീതുമാനന്ദൻ സാർ ഒക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ കാലത്താണ് അതായത് എഴുപതുകളിൽ ഞാൻ പൂഞ്ഞാറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മിത്ര നമ്പൂർ വേണ്ടി വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ദാസരത്തിനായിട്ട് ബാലമുരടി സാറായിട്ട് പാലക്കാട് മണിയരായിട്ട് ഒക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് കരുണാര സാറ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് നരസിംഹറാവു ചന്ദ്രസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ഈ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എനിക്ക് ജ്യോതിഷം ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ജ്യോതിഷം പഠിക്കാനേ പോയിട്ടില്ല ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് സംഭാഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചെറിയ കാര്യം ഒരു കടലാസ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയ മടങ്ങിയാൽ പതുക്കെ നിവർത്തി അത് നീറ്റാക്കണം ഒരു ഇൻഡൻറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡൻറ്റ് നന്നായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തമാശയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയൂ നൂറ് ഇൻഡൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൂ നല്ല ഇൻഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില തമാശകളുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു പക്ഷേ ജ്യോതിഷമൊന്നും എനിക്കത്ര ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജ്യോതിഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡാൻസ് ചെയ്യും മൃദംഗം വൈകും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല കലാകാരനുമാണ് അങ്ങനെ അതേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇടപഴകലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ നിന്നാണ് പിരിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്തേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതും ഇതൊക്കെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു പിന്നെ സ്നേഹബന്ധം ആ തറവാടുമായിട്ട് പൂഞ്ഞാർ പിന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് കോവിലുകായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് നിമിത്തം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിടാൻ പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരത്തായാലും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ബന്ധം പുലർത്താറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് വയസ്സാവാറെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറൊക്കെ എന്തായാലും നൂറന്നെ ആയോ സംശയമുണ്ട് അത്രയും പ്രായപൂർത്തി പ്രായമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം ഒരു ഗുരുവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തെളിച്ചം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു അതാണ് അമിത പരിപാട് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ വിശദമായ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പതിനാലാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അസർബൈജാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ തജിക്കിസ്ഥാൻ പെറു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ മാലയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്ലിക്ക് ആവാതെ പോയ ഒരു പടമാണ് അതും കിരീട ഉണ്ണിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ണിയും എൻ്റെ വളരെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മാലയോഗത്തിൽ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ തമ്പി പാടുന്ന ഒരാളാണ് അയാളുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര മലയോഗം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു പോയ എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വിഷയമുണ്ട് തന്നെ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചൊവ്വായോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് മലയോഗം അതുപോലെ തൂർ ഇത് പിന്നെ മാ ഇത് തലയണ മാത്രം ശ്രീനിവാസൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സത്യൻ്റെ സംവിധാനം പിന്നെ ജോൺസൺ അടുത്ത ഒരു പാട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴും മായ പൊന്മാനെ നിന്നെ തേടി ഞാൻ അതാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ആഡംബര ഭ്രമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രം ശരിക്കും അതാണ് മായപ്പന്മാരെ തേടി പോകുന്ന സീതയുടെ കഥയായി പോയി ആ അരത്ത് നായികയ്ക്ക് നല്ല രസമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ആ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ പാട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുന്നു കൂടെ സത്യനും സത്യൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർന്ന ചേർന്ന സംവിധായകനാണ് പിന്നെ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ് ഇപ്പോഴും എപ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ന്യൂ തൊണ്ണൂറിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രമ ഇതാണ് പ്രമദവൻ എന്നുള്ള പാട്ടും ആ പിന്നെ ഹിസ്സൈൻ സബ്ദുള്ളയാണ് പിന്നെയാണ് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹിസ്സൈൻ സബ്ദുള്ള ശരിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറും പിന്നെ മോഹൻലാലാണ് അതിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുക അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര കൂടുതൽ ദിവസം ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മാസം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലും ഈ ട്രൂ ക്രൂ ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം അയ്യായിരം രൂപയാണ് തന്നത് അതെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതവിടെ വലിയ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ ചെക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാസത്തിൽ അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളമുണ്ട് എനിക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും എൻ്റെ പ്രതിഭല അത്ര കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ സിബിയോട് സംസാരിച്ചു വേണുവിനോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അവരൊന്നും സമയത്തിന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല അത് ഈ ഒരു സംഭവം എന്നെ ചുറ്റിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഈ സിനിമാ രംഗം അവിടുത്തെ രംഗം ഏറ്റെടുത്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എന്താ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആകെ ചോദിച്ചത് ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ മറ്റാണ് അത് തന്നില്ല അവർ സാരമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഹിസൻസ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും ദേവസഭാദൻ എന്നുള്ള സീനാണ് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഇതാണ് ഞാൻ പിന്നെ മോഹൻലാലിനോട് കടപ്പെട്ടവനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ലാലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തൊരു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്നേക്കാൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്വരങ്ങൾ പഠിക്കാനും സ്വരങ്ങൾ അഭിനയിക്കാനും ലാൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തി അതുപോലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ലാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലാലിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഒരു അഭിപ്രായമായി വളരെ ഒട്ടും ഗോഷ്ഠി കാണിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നത് ചെറിയ പുരികത്തിൻ്റെ ചലനം പോലും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതാണ് ലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറേ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെ സിബിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധം സിബിയുടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മാലയോഗവും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാലയോഗം സിബിയും വലിയൊരു സംവിധായകനായി മാറുന്നത് ഒരു വിലയുള്ള സംവിധായകനായി മാറുന്നത് ഹിസൻ ഹിസൻ അബ്ദുള്ളയോട് അതിൻ്റെ തുറച്ച പറയുന്നത് ആ ഭരതം കമലതളം ഇത് മൂന്നും ലാലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഭരതം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരിക്ക് ആദ്യം രണ്ട് പാട്ടുകൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാടകക്കാരുടെ കഥ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മഡ്രാസിൽ വെച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ മഹാറാണി ഹോട്ടലിൽ വെളിയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത്രയായി എല്ലാം തയ്യാറായി സാധാരണ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാറില്ല ലോഹി കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമാണ് അത് ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതും ഈ തിരക്കഥയിൽ പുരോഗമിക്കും അന്ന് നമ്മുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ ഈ കഥയ്ക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു കഥയായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോഹിക്കും അത് തോന്നി അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ലോഹി അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി അന്ന് വേറൊരു മഹാദുരന്തം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അത് ഭരതം നിർത്തി എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഞാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പത്മരാജൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് അന്തരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അകാലത്തിൽ അത് ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗന്ധർവനിൽ അപാരമായ പാട്ടുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ തൊട്ട് പറയാം അന്ന് ഷൂട്ടിങ് നിർത്തി വെക്കാനൊരു കാരണമുണ്ടായി ഷൂട്ടിങ് നിർത്തി വെച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പം പട്ടണ നാട്ടിലേക്ക് പോയി മുതുകുളത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ലോഹി സിബിയും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കഥയുണ്ടാക്കി ആ കഥ തുടങ്ങി അത് ആ കഥ എനിക്ക് പറയായിരുന്നു ആ കഥ എന്നോട് ലോഹി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ കുറിച്ചു ഞാൻ പപ്പട്ടൻ മരിച്ച ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പട്ടന് ഞാൻ അന്ത്യ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മഡ്രാസിൽ ഞാൻ ജോ
കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു പടത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രവിയേട്ടനും ഞാനുമായിരുന്നു അത് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ പടമാണ് പിന്നെ കമൽ ചെയ്യുന്ന പടം വിഷ്ണു ലോകത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് അതിനിടയിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രവിയേട്ടൻ ഞാനും കൂടി കോഴിക്കോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഭരതത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പോസിങ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എഴുതിയ അന്ന് രവിയേട്ടൻ്റെ അതിൽ ഹാർമോണിയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണ്ടത്തെ ഒരു ഹാർമോണിയം ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഹാർമോണിയം രവിയേട്ടൻ കൊണ്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ ഹാർമോണിയം വെച്ച് അത് സിംഗിൾ റേഡാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു ജർമ്മൻ ഹാർമോണിയാണ് അതിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ആണ് രവിയേട്ടൻ കമ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ രാമകഥാഗാനലയം എന്നുള്ള ആ പാട്ടൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആ രാമകഥാഗാനലയത്തിന് രവിയേട്ടന് നാഷണൽ അവാർഡും കിട്ടി പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടി സിബിക്ക് കിട്ടി മോഹൻലാലിന് കിട്ടി നടന് പലർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ അന്നും എനിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാനില്ല അത് പോട്ടെ അങ്ങനെ ഭരതം ഭരതത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രവിയേട്ടന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എടോ മാക്സിമം നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അബ്ദുൾ എഴുതിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അബ്ദുൾ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഭരതം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് വരും പിന്നെ രവിയേട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പാട്ടുകളായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വലിയ ഒരു എന്താണ് വലിയ മാളികയുടെ ആ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ അവിടെ ഏതോ ഒരു ദിക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഒരു ദിക്കിൽ എത്തുമ്പം ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ ഗായകനായ ഒരാൾ പ്രതിമ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഒരു ജുബ്ബയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത് പോയി അടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഓ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പുറം അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതെ എന്ത് തരണം എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് എന്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നം ഏയ് അത് പറ്റില്